नमस्कार दोस्तों गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम टू डिफेंस स्टडी जोन मैथमेटिक्स फॉर एनडी एयरफोर्स नेवी के सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह आप सभी के साथ हाजिर हो चुका हूं वाजिब है कि आपकी घड़ी में 10 बज चुके हैं दोस्तों और दस बजे रोजाना मैं आप सभी के सामने हाजिर हो जाता हूँ लेकर अपना ये मैथेमेटिक्स का सेशन तो हमारा आज का दोस्तों जो सेशन है वो हमारा है दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा समिश्र संख्याओं का जो चैप्टर है इस चैप्टर की हमारी आखिरी क्लास है आज जी हाँ आखिरी क्लास है आज हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा और ये हमारी पांचवी क्लास है कौन सी क्लास है पांचवी क्लास इससे पहले हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की चार क्लासें हो चुकी हैं और मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि हमारा ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है एनडीए एयरफोर्स ने भी तीनों एग्जाम्स के लिए दोस्तों तो इस चैप्टर पर फोकस कीजिए अगर आपने पिछले चार वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर उन चारों क्लासों को देखिए साथ अपने नोट्स बनाइए और उनमें जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उनकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्ट में दिए गए लिंक से उन वीडियो को देख सकते हैं तो मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा हम शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को ये क्लास हमारी छोटी होगी आपको पहले बता दूं तो हमारी इस क्लास को जल्दी पूरा करेंगे और इसके बाद में मैं आपको जो इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं वो ध्यान रखेगा इसके बाद में फिक्स 12 बजे आपको पूरा हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है इस पूरे चैप्टर की एक क्लास आपको हमारे साथ लाइव चलने वाली है सो 12 बजे उस क्लास को देखना मत भूलिएगा पूरा चैप्टर एक ही क्लास में करवाने वाला हूँ सो so, 12 बजे तैयार रहिएगा अपने पेन पेपर के साथ तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा चैप्टर है इसकी चार क्लासें हो चुकी हैं हम पहले हमारी जो लास्ट क्लास थी चौथी क्लास उसका जो लास्ट जो पार्ट था उसे मैं एक बार वापस आपको रिवाइज करवा देता हूं क्योंकि उसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था तो वो हमारा जो लास्ट जो टॉपिक था उस टॉपिक का हमारा नाम था दोस्तों द माइबर परमे जी हाँ टॉपिक का नाम था हमारा द माइबर परमे द माइबर प्रेमे या डी माइबर प्रेमे भी कहते हैं इसे द माइबर प्रेमे ये हमारा लास्ट टॉपिक था लास्ट जो हमारा वीडियो था उसका तो ये क्या होती है द माइबर प्रेमे ये हमारी प्रेमे होती है दोस्तों कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन हमारे पास हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं इसे कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा हम इसे लिख सकते हैं जी हाँ साइन एंड थीटा हम इसे लिख सकते हैं तो ये थी हमारी द माइबर परमे जी हाँ डी माइबर परमे भी इसे कहते हैं तो ये द माइबर परमे हमारा लास्ट टॉपिक था इसमें आपको कंफ्यूजन क्या हो रहा था आपको बता दूं यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये परमे हम तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास एन का मान क्या हो पूर्णांक हो जी हाँ एन का मान हमेशा क्या होना चाहिए एक पूर्णांक होना चाहिए हमारे पास तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए एन का मान इंटीजर होगा तभी हम ये लगा सकते हैं ये परमे हम लगा सकते हैं एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे पूछूं कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अंडर रूट दो क्या हम इसे कोस अंडर रूट दो थीटा प्लस आयोटा साइन अंडर रूट दो थीटा लिख सकते हैं आपको ये मैंने आपको कल भी दिया था कल हमने लास्ट में मैंने आपको बताया था तो हम इसे नहीं लिख सकते ये ये हमारा गलत होगा क्यों गलत होगा क्योंकि अंडर रूट दो जो है वो एक पूर्णांक संख्या नहीं है एक इंटीजर नहीं है तो ये हमारे लिए गलत होगा ऐसे ही आपको कुछ और यहां पर दे दे केवल पूर्णांकों के लिए ये परमे सही होती है या फिर इसका उल्टा फॉर्मेट आपसे पूछे वो यहां पर साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा की पावर एन अगर आपको दे दे तो क्या हम इसे साइन एन थीटा प्लस आयोटा कोस एन थीटा इसे क्या हम लिख सकते हैं तो हम इसे ये भी नहीं लिख सकते क्योंकि केवल यही इसका फॉर्मेट है सही तो इसी में हम इसे लगा सकते हैं हाँ इतना हो सकता है कि हम इस वाले फॉर्मेट को इसमें बदल कर इसमें लिख सकते हैं तो वो हम कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ तो चलिए मैं इसे जल्दी से एक बार मिटा देता हूँ तो आप एक बार इसे नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं दोस्तों तो चलिए मैं आपको इसको एक बार बदल कर लिख देता हूं आपको यहां पर तो हम इसे कैसे बदलेंगे मैंने आपको लास्ट में बताया भी था कल कि हम साइन थीटा को कोस थीटा में पाई बाई टू माइनस थीटा से बदल सकते हैं जोड़कर बदल सकते हैं तो मैं इसे बदल देता हूं यहां पर हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा की पावर एन अगर हमारे पास होता है साइन थीटा प्लस देखिए ओरिजिनल जो फॉर्मेट है वो है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन लेकिन हमने क्या लिखा साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा की पावर एन अगर ऐसा हो तो हम इसमें ये परमे कब लगा सकते हैं हम इसे सबसे पहले बदलेंगे इसके अंदर कैसे बदलेंगे ये हमारा होगा साइन 
ये वाला फॉर्मेट जो हमारा है हम इसे बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा को हमने लिखा कोस पाई बाई टू माइनस थीटा साइन थीटा को मैंने कोस थीटा में बदल दिया तो ये हो गया कोस पाई बाई टू माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू माइनस थीटा ये हो गया यहाँ पर और इसकी पावर हो गई दोस्तों एन तो वापस एक बार देखेंगे इसे कि साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा की पावर अगर एन हमारे पास होता है तो हम इसमें डेमाइवर पर में कब लगाएंगे इसे पहले परिवर्तित करेंगे इस फॉर्मेट में तो बदलने के लिए मैंने साइन थीटा को कोस थीटा में बदल दिया और कोस थीटा को साइन थीटा में कैसे बदला पाई बाई टू माइनस थीटा से कौन को घटाकर हमने बदल दिया तो ये इस फॉर्मेट में अब हम लगा सकते हैं तो ये क्या होगा यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा कोस पाई बाई सॉरी कोस एन इंटू पाई बाई टू माइनस थीटा होगा प्लस आयोटा साइन एन पाई बाई टू माइनस थीटा हम इसमें ये लगा चुके हैं दमाइबर पर में तो दोस्तों ये आपको पूरा जो लास्ट वाला जो हमारा पार्ट था लास्ट वीडियो का जो भी कन्फ्यूजन था वो आपका शायद अब दूर हो गया होगा तो एक बार इसे जल्दी से नोट करें फिर हम आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक की शुरुआत करते हैं और मैं आपको इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी करवा देता हूँ एक बार तो जल्दी से इसे एक बार नोट कर लीजिए या यहाँ पर इसका स्क्रीन आप ले लीजिएगा तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ और आपको एक छोटा सा यहाँ पर क्वेश्चन भी करवा देता हूँ तो क्वेश्चन किस हिसाब से होता है हमारा इसका क्वेश्चन देख लीजिए आपको यहां पर अगर वो दे दे कि कोस थीटा प्लस सॉरी कोस पाई बाई थ्री कोस पाई बाई थ्री प्लस आयोटा साइन पाई बाई थ्री की पावर तीन अगर वो आपसे इसकी वैल्यू पूछे कि इसका मान हमारे यहां पर कितना होगा इसका मान निकालिए तो कैसे निकालेंगे तो हम इसका मान निकालेंगे यहां पर हो जाएगा जय माइबर पर में हम इसमें लगा देंगे अगर उल्टा वो आपसे दे दे साइन पाई बाई थ्री प्लस आयोटा कोस पाई बाई थ्री तो क्या करेंगे पहले हम इसे परिवर्तित करेंगे और फिर इसमें दमाइबर पर में लगाएंगे तो यह हो जाएगा कोस थ्री इंटू पाई बाई थ्री प्लस आयोटा साइन थ्री इंटू पाई बाई थ्री तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं आगे इसे सोल्व कीजिएगा और इसका कितना आंसर आता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा यहां से कैंसिल होगा और इसके जो वैल्यू आएगी वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपका इस पर्सन का आंसर कितना आता है तो मैं इसे मिटा देता हूं अब हम शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक है लास्ट हमारा ये टॉपिक होगा आज का इस चैप्टर का और इसके बाद में बारह बजे शुरू होगी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की एक पूरे चैप्टर की क्लास जी हाँ पूरे चैप्टर की क्लास शुरू होगी बारह बजे तो उस क्लास को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा लाइव चैट पर आना मत भूलिएगा मेरे साथ वहां पर आप मुझे लाइव क्यू एन क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं तो अब हेडिंग डाल दीजिए हमारे आज की जो लास्ट हेडिंग है हेडिंग होगी हमारी इकाई के घनमूल जी हां हेडिंग है हमारी इकाई के घनमूल इकाई के घन मूल तो चलिए ये हमारा कैसे होगा इस टॉपिक को हम कैसे करने वाले वो अच्छे से आप समझते रहिएगा मेरे साथ साथ इकाई के घन मूल हेडिंग डाल ली होगी आपने इकाई का मतलब क्या होता है पहले वो बताइए मुझे इकाई का मतलब होता है एक ठीक है तो हम यहाँ पर निकालने वाले हैं एक का घन मूल एक का क्यूब होता है पावर तीन घनमूल होता है एक बटा तीन की पावर उल्टी हो जाती है ठीक है तो इकाई के घनमूल हमने मान लिया कि हमारे इकाई का घनमूल कितना है दोस्तों एक्स है ठीक है कितना है इकाई का घनमूल एक्स है मैंने मान लिया आगे जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर एक. किसी को कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसे जब हम आगे और सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस वन बराबर जीरो एक्स क्यूब माइनस वन बराबर जीरो और मैं इसे और क्या लिख सकता हूँ इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब माइनस एक का क्यूब बराबर जीरो तो अब आपके सामने यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है गौर से देखिए इसे क्या बन रहा है आपके सामने एक सूत्र बन के आ रहा है वो सूत्र है हमारा यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो ये सूत्र क्या होता है वो मुझे जल्दी से बता दीजिए आपको एक बात और बता दूं अगर आपको ये सूत्र पता है ये सूत्र आपको आता है तो वास्तव में आपको अधिकतर सूत्र याद होंगे अगर आपको ये सूत्र नहीं आता है तो आप अपनी वास्तविकता खुद जान सकते हैं या अपने आप को आप टेस्ट कर सकते हैं आप अपनी योग्यता को परख सकते हैं कि अगर ये सूत्र आपको याद नहीं है तो मैथमेटिक्स के बहुत से सूत्र आपको याद नहीं होंगे अगर सूत्र आपको याद नहीं है तो पहले हमारे चैनल पर जाकर हमारा जो पहला वीडियो है बेसिक 
मैथमेटिक्स के फॉर्मूलों का उस वीडियो को देखें अपने सभी फॉर्मूले वहां से नोट करके नोटबुक में रखें और उन्हें याद कर लीजिएगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखे और नहीं पता है तो वीडियो को देखिए अब मैं बताता हूं यह क्या होता है यह हमारा होता है ए माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हमारा ये सूत्र होता है जी हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए माइनस बी हमारा ये सूत्र होता है तो यहां से जब हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा ये हो जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स बराबर जीरो कैसे होगा यहां पर a माइनस बी सो x माइनस वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ए का स्क्वायर हमारा कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर वन का स्क्वायर प्लस ए बी ए बी हमारा हो गया x बराबर जीरो अब हमारे पास यहां पर दो टर्म बनकर निकल के आ रहे दो पद बन रहे हैं देखिए पहला हो गया x माइनस वन बराबर जीरो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x का मान हमारे पास कितना आ गया दोस्तों वन तो x का मान एक तो हमारे पास एक आ गया दूसरा हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो अब ये क्या है दोस्तों अच्छे से एक बार गौर करके देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो क्या बन रही है एक द्विघात समीकरण बन रही है तो द्विघात समीकरण में हमें x का मान ज्ञात करना है और x का मान क्या होता है किसी भी द्विघात समीकरण के मूल होते हैं तो द्विघात समीकरण के मूल हम कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता होगा अगर नहीं पता है तो हमने द्विघात समीकरण पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं पीछे उसकी हमारी तीन क्लासें और एक पूरे चैप्टर की क्लास है जाकर उसे देखिए मैंने नीचे लिंक भी दिया है क्लास का तो उस क्लास को देखें और पूरे चैप्टर को अच्छे से आप उसके नोट्स बनाए उस चैप्टर को बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा तो यहां पर द्विघात समीकरण के मूल हम कैसे ज्ञात करते हैं ये ज्ञात करते हैं हम श्रीधराचार्य से किससे श्रीधराचार्य सूत्र से तो श्रीधराचार्य सूत्र से जब हम देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूं तो जब श्रीधराचार्य सूत्र से इस समीकरण हमारा x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो इस समीकरण के हम मूल ज्ञात करेंगे क्या इसके मूल ज्ञात करेंगे तो ज्ञात करके देखते हैं एक बार हमारा श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है मैं यहां पर नोट कर रहा हूं श्रीधराचार्य सूत्र माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए हमारा श्रीधराचार्य सूत्र होता है इसकी सहायता से हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं तो वो सब सूत्र हम यहां पर लगाते हैं तो होता है माइनस बी तो बी हमारा एक है सो माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी ओके सो यहां पर नीचे हो गया टू ए तो दो हो गया हमारा इसे सोल्व करने पर हमारे पास आएगा माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री ये हो गया देखिए माइनस अंडर रूट थ्री हमारा बन रहा है बटा दो सभी को समझ में आ रहा होगा और आपको ये दिखाई भी दे रहा होगा माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री अंडर रूट माइनस थ्री है तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको यहां पर अंडर रूट माइनस थ्री है तो अंडर रूट माइनस थ्री कोई वास्तविक संख्या नहीं है देखिए मैंने आपको बताया था आयोटा का मान कितना होता है अंडर रूट माइनस वन अगर ये आपको याद है तो आप यहां पर कर सकते हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट वन सॉरी अंडर रूट माइनस वन इंटू अंडर रूट थ्री लिख सकते हैं तो ये हमारा हो जाएगा माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा बटा दो तो ये हमारे हो गए एक्स के दो मान और x के दो मान क्या क्या होंगे वो मैं वहां ऊपर लिख देता हूं तो चलिए मैं जल्दी से ऊपर हमारा लिखता हूं एक हमने x के जो हमारे जो मूल है अच्छे से एक बार सुन लीजिएगा हमारे जो x के जो मान निकल कर आ रहे हैं हमने द्विघात समीकरण चैप्टर में मूलों को अल्फा और बीटा माना था मैं यहां पर इनको अलग नाम दे रहा हूं वो नाम हम क्या दे रहे हैं इस समीकरण के जो मूल आ रहे इन मूलों को हमने दे दिया एक का नाम है ओमेगा ओमेगा बराबर हमारा होगा यहां पर देखिए माइनस वन प्लस आयोटा बटा दो होगा दूसरे को हमने दे दिया ओमेगा स्क्वायर तो ये होगा माइनस वन माइनस अंडर उठ थ्री आयोटा बटा दो तो ये हो गया हमारा एक हो गया और ये हो गया इससे नेक्स्ट वाला और एक ये हो गया तो अब हमारे इकाई के जो घन मूल है वो हमारे पास आ चुके हैं दोस्तों तो सबसे पहले मैं एक बार इसे आपको वापस समझाने की कोशिश करूंगा पूरे को तो अच्छे से एक बार इसे समझे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि क्या आप मेरे साथ बने हुए हैं और जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि और भी हमारे साथ जुड़ जाए चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाले बटन को दबाकर ऑन कर लीजिएगा कि रोजाना दस बजे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को देख सके तो चलिए अब मैं इसे वापस समझाता हूं टॉपिक का नाम क्या है इकाई के घनमूल 
ओके इकाई का इकाई का अर्थ क्या होता है एक होता है एक के हमें घनमूल ज्ञात करने हैं कि कितने होते क्या होते हैं तो एक के घनमूल एक की पावर एक बटा तीन एक की पावर एक बटा तीन बराबर एक्स हमने मान लिया कि इकाई के घनमूल एक्स है तो जब हम इसे सोल्व करते हैं तो हमारे पास यहां पर होता है कि एक्स की पावर तीन बराबर एक, और इसे हम लिख दिया एक्स क्यू माइनस वन बराबर जीरो इसे हम और भी लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस वन क्यू बराबर जीरो ये हमारा ए क्यू माइनस बी क्यूब टाइप का फॉर्मेट बन रहा है तो इस सूत्र क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यूब ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये सूत्र होता है ये याद रखिएगा नोट कर लीजिएगा जब ये सूत्र हम यहां पर लगाते हैं तो होता है एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स बराबर जीरो हमारे पास दो पद बन जाते हैं एक्स माइनस वन का एक पद और एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स बराबर जीरो वाला एक पद दोनों पदों को अलग अलग सोल्व करते हैं पहले पद को सोल्व करते हैं x माइनस वन बराबर जीरो तो इसे सोल्व करने पर x का मान कितना आता है एक आता है तो ये हमारा हो गया x का बराबर एक दूसरे पद हमारा जो होता है x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो ये क्या है ये एक द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण में x का मान क्या होता है द्विघात समीकरण के मूल होते हैं और मूल हम कैसे ज्ञात करते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से वो क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटा टू ए तो ये हमारा श्रीधराचार्य सूत्र हमने यहां पर इसमें लगा दिया और लगाने के बाद हमें इसके दो मान प्राप्त होते हैं वो हमारे दोनों इस द्विघात समीकरण के मूल है हमने उन्हें नाम दे दिया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा का मान है माइनस वन प्लस अंडर उड थ्री आयोटा बाई टू और ओमेगा स्क्वायर है माइनस वन माइनस अंडर उड थ्री आयोटा बाई टू देखिए हमारा यहां पर एक ही मान आ रहा है लेकिन इसमें प्लस माइनस है तो एक मान में प्लस लेंगे एक में नेगेटिव ले लेंगे तो हमारे पास दो मान आ जाते जल्दी से इस पूरे टॉपिक को नोट कर ले क्योंकि एक नंबर का टॉपिक आपको बता दू कि एनडीए में इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है गारंटी से बिल्कुल कंफर्म इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है आप एनडीए का कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिएगा उस पेपर में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर मिलेगा कंफर्म मिलेगा मुझे पूरा विश्वास है और एयरफोर्स नेवी में भी बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस टॉपिक पर फोकस कीजिए और इसे नोट कीजिए अभी जल्दी से या फिर इसका स्क्रीन शॉट ले लें या वीडियो को पुश करके पहले नोट करें या डाउनलोड कर लें जैसा आपको सही लगे वैसा आप करें लेकिन इसे जल्दी से नोट करें फिर हम आगे इसी की बात करेंगे कुछ इसमें और भी हमारा छोटा सा कुछ बचा हुआ वो पार्ट और पूरा कर लेते हैं पहले तो जल्दी से मैं अभी से एक बार मिटा देता हूँ हमारा देखिए तो चलिए ये आपने कर लिया होगा इकाई के घनमूल हमारा जो टॉपिक था वो पूरा हो चुका है अब मैं आपको कुछ स्पेशल इसके कुछ पॉइंट लिखवा देता हूं ताकि आपको ये अच्छे से याद रह सके जी हाँ आपको ये याद रह सके तो मैं आपको इसे लिखवा देता हूं और भी बढ़िया तरीके से तो चलिए लिखिए मेरे साथ देखते रहिए हम बात करें अगर इकाई के घनमूल की अगर मैं बात करूं आपसे कि इकाई के घनमूल क्या होते हैं तो बताइए मुझे कि इकाई के इकाई के घनमूल इकाई के घनमूल क्या होते हैं एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं ठीक है यहां पर आपको पूछूं कि इकाई के घनमूलों का गुणनफल यानी एक गुणा ओमेगा गुणा ओमेगा स्क्वायर कितना होता है आपसे पूछूं ओमेगा क्यूब का मान एक होता है हमेशा ध्यान रखिएगा तीसरा कि इकाई के घनमूलों का योगफल का मान कितना होता है यह होता है हमेशा जीरो तो देखिए मैंने आपको यहां पर तीन पॉइंट लिखाए हैं इकाई के घनमूल एक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं इकाई के घनमूलों का गुणनफल तीनों को गुणा करेंगे तो ओमेगा क्यूब बनेगा और ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है वन होता है तीनों का योगफल कितना होता है शून्य होता है तो तीनों को नोट कीजिए और इनके साथ एक स्पेशल पॉइंट और है उसे भी नोट कर लीजिएगा स्टार लगा के वो क्या है कि इकाई के घनमूलों का जो होते हैं हमारे चलिए पहले आप एक बार इन्हें नोट कर लीजिए फिर मैं आपको वो पॉइंट आगे लिखा देता हूं तो जल्दी से एक बार एक बार आप इन्हें नोट करेंगे फिर मैं आपको अगला जो हमारा पॉइंट है वो एक बार वो पॉइंट लिखवा देता हूं चलिए तो आपने इन्हें नोट कर लिया होगा तो वो पॉइंट क्या है वो पॉइंट आपको बता दूं मैंने आपको उसी टाइप का एक पॉइंट पहले भी लिखवाया है इसी चैप्टर में तो ये पॉइंट हमारा क्या है कि ओमेगा की ओमेगा की लगातार ओमेगा की लगातार तीन पूर्णांक किए घातों का ओमेगा की लगातार तीन पूर्णांक किए घातों का तीन पूर्णांक किए घातों का घातों का योग 
घातों का योग कितना होता है शून्य होता है मतलब ओमेगा की पावर एन प्लस ओमेगा की पावर एन प्लस वन प्लस ओमेगा की पावर एन प्लस टू बराबर इसका मान कितना होता है जीरो वो कितनी भी आपको मतलब पावर दे सकता है लेकिन वो तीनों हमारी क्रम में होनी चाहिए तो ओमेगा की लगातार तीन पूर्णांक घातों का योग कितना होता है शून्य होता है और ऐसा पॉइंट मैंने आयोटा के फॉर्मेट में आपको लिखाया था कि आयोटा की लगातार चार पूर्णांक घातों का योग कितना होता है शून्य होता है तो जल्दी से इस पॉइंट को भी आप अभी नोट करेंगे यहां पर कि ओमेगा के लगातार तीन पूर्णांक घातों का योग शून्य होता है और अगर आपको यहां पर एक दूसरा फॉर्मेट और दे दे वो फॉर्मेट क्या है कि वन प्लस ओमेगा की पावर एन ओमेगा की पावर एन प्लस ओमेगा की पावर टू एन देखिए वन प्लस ओमेगा की पावर एन प्लस ओमेगा की पावर टू एन अगर इस टाइप से आपको कभी कोई क्वेश्चन मिल जाए या फॉर्मेट अगर इस टाइप का कोई फॉर्मेट उसमें यूज होता है तो इस फॉर्मेट में हमारा क्या होगा दोस्तों तो इस फॉर्मेट में हमारा क्या होगा वन प्लस ओमेगा की पावर एन प्लस ओमेगा की पावर टू में हमारा क्या होगा इसका मान इसका मान तीन हो सकता है और जीरो हो सकता है ठीक है इसका मान तीन हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है इसके दो मान होंगे तीन हमारा मान कब होगा जब ये तीन पी हो मतलब हमारा जो एन होता है मतलब एन जो होता है वो तीन का गुणांक हो सीधी बात मैं यही कहूंगा यहां पर कि हमारा जो एन होता है वो तीन पी का गुणांक मतलब एन तीन का गुणांक होना चाहिए जो एन जो होता है वो तीन का गुणांक होता है जो पावर होती है वो तीन की गुणांक होती है तो इसका मान तीन आएगा इस वाले जो पार्ट का मान आएगा तीन अगर ये तीन का गुणांक नहीं होती है एन नोट इक्वल्स टू थ्री आता है हमारा तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों जीरो हो जाएगा हमारा ठीक है एन नोट इक्वल्स टू थ्री पी हो जाएगा तो जल्दी से पी हमारा जो क्या है वो गुणांक है हमारा तो इसे आप नोट कर लीजिए इस वाले को भी सबसे पहले वापस बताता हूँ ओमेगा की लगातार तीन पूर्णा के घातों का योग कितना होता है शून्य होता है ओमेगा की पावर एन प्लस ओमेगा की पावर एन प्लस वन प्लस ओमेगा की पावर एन प्लस टू बराबर जीरो होता है आयोटा की लगातार चार पूर्णा के घातों का योग शून्य होता है और ये वाला फॉर्मेट अलग लिखवाया कि वन प्लस ओमेगा की पावर एन प्लस ओमेगा की पावर टू एन अगर आपके पास हो तो इसका मान तीन और शून्य हो सकता है तीन होगा यदि जो हमारी पावर है वो तीन की गुणांक है और शून्य होगा अगर वो तीन की गुणांक नहीं होती है तो, तो आप इसे नोट कर लीजिए फिर मैं आपको करवाता हूं इसके ऊपर कुछ हमारे क्वेश्चन जिन क्वेश्चन से आपको ये वाला टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि टॉपिक कैसे काम करता है तो मैं इसे मिटा के आपको क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर क्वेश्चन आपसे करवाता हूँ और कुछ क्वेश्चन आपको भी करने के लिए देता हूँ ताकि उससे आपकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए बाकी आपको बता दूं कि आज शाम तक जो हमारी जो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर की जो क्लास आएगी बारह बजे उस क्लास के बाद में बारह बजे वाली क्लास के बाद में मैं आपको शाम तक हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपके पास जो कोई भी बुक है उस बुक से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा रेगुलर तो चलिए पहले हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन लिखता हूं आप सभी के सामने एक क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा अगला क्वेश्चन आपको खुद को करना है दोस्तों तो क्वेश्चन लिख लीजिए वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर पांच वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की प्लस पावर पांच प्लस वन माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर पाँच हो गया इसका मान आपको ज्ञात करना है और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है हमारा टू माइनस ओमेगा माइन प्लस ओमेगा टू ओमेगा यहाँ पर थोड़ी है देखिए टू ओमेगा स्क्वायर की पावर तीन प्लस दो प्लस दो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर तीन बराबर इसका मान आपको ज्ञात करना है देखिए अब सामने देखिए मेरी ओर मैंने आप सभी के सामने दो क्वेश्चन लिखे हैं पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूं दूसरा क्वेश्चन आपको खुद को करके मुझे इसका आंसर कमेंट करना है तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को देखिए वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर पांच वन माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर पांच ठीक है दोस्तों हमारे दोनों अलग अलग है ये तो इन्हें पूरा सोल्व करके और इसकी जो वैल्यू आती है वो हमें बतानी है ये निकालने के लिए आपको क्या पता होना जरूरी है वो बता दू आपको पता होना जरूरी है कि हमारे जो घनमूल होते हैं इकाई के घनमूल उनका गुणनफल का मान एक होता है और यहां से उनका योगफल का मान वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान जीरो होता है अगर ये दोनों चीज आपको याद है तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे वरना नहीं कर पाएंगे देखिए वन प्लस ओमेगा तो इससे हम निकाल सकते हैं वन प्लस ओमेगा बराबर कितना होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर तो मैंने इसमें वन प्लस ओमेगा की जगह क्या रख दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर रख दिया यहां से निकालकर इस वाले में हम देखिए 
वन प्लस ओमेगा स्क्वायर वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं माइनस ओमेगा तो इसकी जगह हमने रख दिया माइनस ओमेगा जब हम यहां पर माइनस ओमेगा स्क्वायर रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर देखिए माइनस टू ओमेगा स्क्वायर की पावर पांच हो जाएगा प्लस यहां पर हो जाएगा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस टू ओमेगा की पावर पांच हो जाएगा जब हम इसे सोलो करते हैं तो देखिए स्क्वायर है यहां पर सॉरी यहां पर जब हम इसे पूरे को करेंगे तो हमारा यहां पर आ जाएगा माइनस टू की पावर पांच क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा ध्यान से देखिएगा यहां पर माइनस टू की पावर पांच यहां से माइनस टू की पावर पांच मैंने क्या ले लिया कॉमन बाहर ले लिया है अब यहां पर हमारा क्या होगा दोस्तों ये होगा ओमेगा की पावर दस ओमेगा की पावर दस प्लस ओमेगा की पावर पांच हो जाएगा ठीक है ओमेगा की पावर दस प्लस ओमेगा की पावर पांच हमारा कॉमन हो जाएगा और इस वाले पार्ट से अगर मैं आपको बात करूं तो देखिए मैं इसे क्या लिख सकता हूं यहां से मैंने कॉमन ले लिया एक पार्ट मान लीजिए कि मैंने ओमेगा की पावर पांच कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचा सॉरी यहां पर ओमेगा की पावर पांच कॉमन नहीं लेंगे हम हम इसे और सोल्व करेंगे आगे सोल्व करेंगे कैसे हमें इसे ओमेगा क्यूब वन प्लस ये ओमेगा की क्यूब बराबर वन वाले फॉर्मेट से या वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर जीरो वाले फॉर्मेट से इसे सोल्व करना है और इसका मान निकालना है तो आप इसका मान निकालेंगे और अगर आपको इसका मान नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बोलेंगे वैसे आपको बता दूं कि मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन हमारे चारों पार्ट में करवाए हैं ध्यान रखेगा जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको चारों पार्ट में करवाए हैं हमारे वीडियो में नीचे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है या हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और आपको वहां पर जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं इस वीडियो में या सभी वीडियो में उन सभी का सोल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं आज शाम तक आपको डाल दूंगा दोस्तों ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन है जो मैं आपको आंसर नहीं दे पाया तो आप वहां पर अपने आंसर को मैच कर सकते हैं तो आप इसे नोट करेंगे जल्दी से पहला क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन को आपको खुद को करना है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन किस हिसाब से हो रहा है वो भी आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा सो जल्दी से एक बार इसे नोट करें मैंने आपको पूरा बता दिया कि कैसे आप करने वाले ओमेगा की क्यूब बराबर वन होता है वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर जीरो होता है इसके बिना हम सोल्व नहीं कर सकते तो हमने क्या किया यहां पर इसमें इसकी जगह मान रखा है बस और ये सोल्व हो जाएगा इसको भी आगे आपको सोल्व करना है हमें ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना है तो चलिए मैं अब इसे मिटा देता हूं आपने नोट कर लिया होगा शायद क्वेश्चन को भी आपको सोल्व करना है जल्दी से तो सोल्व करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताए दोस्तों तो चलिए अब हमारा एक छोटा सा लास्ट बिल्कुल सबसे जो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है वो टॉपिक और आपको मैं बता देता हूं तो ये टॉपिक हमारा क्या है एक विशेष स्थिति है हमारे पास क्या है विशेष स्थिति नाम से आप लिख सकते हैं इसे विशेष स्थिति जी हाँ विशेष स्थिति इसे आप डाल दीजिएगा और इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूं अगर आपको कभी x प्लस वन अपॉन एक्स अगर इस प्रकार से आपको कोई दे दिया जाए कोई फंक्शन तो इसका मान आप सीधा लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारे ये फंक्शन होगा केवल अगर x प्लस वन अपॉन एक्स टाइप का कोई फंक्शन आपको दिया जाए कॉम्प्लेक्स नंबर में तो इसका मान आप टू कोस थीटा आप लिख सकते हैं सीधा बिल्कुल कैसे लिख सकते हैं मैंने आपको कहा कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर टू कोस थीटा आप लिख सकते हैं आपने मान लिया नहीं मानेंगे बिल्कुल नहीं मानेंगे कैसे हम मानने एक्सप्लेन कीजिए इसे प्रूव कीजिए तो चलिए इसे प्रूव करते हैं सबसे पहले आप एक्स की जगह मान रखिए कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आपको एक्स की जगह मान मानना है केवल ठीक है सो हमने एक्स की जगह रखा यहां पर एक्स बराबर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हमने ये वैल्यू रखी है तो जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एक्स की जगह अब वन अपॉन एक्स की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी ये वैल्यू हमारी होगी कोस थीटा प्लस सॉरी माइनस आयोटा साइन साइन थीटा ये वैल्यू ये निकल कर आएगी आप सोलो कर सकते हैं इसे आसानी से वन अपॉन एक्स का मान निकाल लीजिएगा ये वैल्यू आएगी कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा ठीक है जब हम इसे सोल्व करेंगे पूरे को तो हमारा आयोटा साइन थीटा वाला जो पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास टू कोस थीटा सो so, हम एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं टू कोस थीटा तो जल्दी से इसे भी आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों तो एक्स और वन अपॉन एक्स की वैल्यू जो होती है वो उसकी सहयोगी होती है डायरेक्ट याद रख सकते हैं आप तो जल्दी से इसे नोट करें फिर हमारा चैप्टर क्या हो रहा है 
खत्म हो रहा है एक छोटा सा फॉर्मूला और बचा इसी के अंदर वो और लिखवा देता हूं मैं आपको वो फॉर्मूला क्या है हमारा तो वो फॉर्मूला भी आप नोट कर लीजिए यहां पर वो फॉर्मूला बड़ा महत्वपूर्ण तो है आपको बता दूं इस फॉर्मूले से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी आसानी से सोल्व हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के कैसे होते हैं देखिए अगर आपको कभी भी कोस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन इस टाइप का कोई फॉर्मेट हो इन टू कोस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू कोई फॉर्मेट हो इन टू कोस थीटा थ्री प्लस आयोटा साइन थीटा थ्री इस टाइप से आपके पास इंफिनेटिव तक अगर ये अगर इस तरीके का कोई भी केस आपके सामने बनकर आता है जिसमें दिया गया हो कि कोस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन कोस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू पल इन टू में सा भी आगे इन्फिनेटिव तक जाता हो तो हम इसे क्या लिखेंगे दोस्तों इसे हम लिखेंगे कोस थीटा वन इसका जो कौन है उस कौन को हम जोड़ देंगे कोस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस इन्फिनेटिव तक ऐसे ही आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस और ये इन्फिनेटिव तक जाता रहेगा तो हम इसे आसानी से बिल्कुल कर सकते हैं बस हमें क्या करना होगा कि सभी के जो कौन है कोस थीटा वाले पार्ट के कौन है उन्हें जोड़कर कोस थीटा में लिख देंगे और साइन थीटा वालों को साइन थीटा के साथ जोड़कर लिख देंगे तो दोस्तों ये था हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर ये खत्म हो चुका है इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है इसके नीचे अब आप लिख सकते हैं आसानी से क्या द एंड अब आप खुशी खुशी यहां पर लिख सकते हैं द एंड की हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है लेकिन ये चैप्टर आपका कब पूरा होगा जब आपने पिछले पूरे पांच चार के चार क्लासे देखी होंगी और इस पांचवी क्लास को भी बढ़िया तरीके से देखा है साथ नोट्स बनाए हैं प्रैक्टिस की है तब आप खुशी खुशी द एंड लिख सकते हैं और कभी भी आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने पूरी क्लासे देखी है और अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर का गलत नहीं होगा मैंने पहले भी आपको बताया है कि इस चैप्टर का काफी अच्छा बजट है एनडीए में यहां से पांच प्लस क्वेश्चन हमेशा होते हैं मैक्सिमम दस क्वेश्चन आ सकते हैं नेवी एयरफोर्स में भी अधिकतम दो क्वेश्चन और मिनिमम एक क्वेश्चन जरूर होता है तो यह बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत आसान है अगर आप इस पर फोकस करके पढ़ते हैं तो पिछले चार वीडियो को अगर नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख लीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप देख सकते हैं लेकिन उन क्लासों को देखें उन्हें इंजॉय करें साथ साथ नोट्स बनाएं और आपके पास जो कोई भी बुक है वहां से प्रैक्टिस करें आपको और बर्ताव बता, बता दूं कि आज 12 बजे अब 10 बजे हमारी क्लास चल रही थी अब पूरी हो चुकी है अब बारह बजे आपको हमारा पूरा चैप्टर की क्लास मिलने वाली है जी हाँ पूरे चैप्टर की क्लास मिलेगी कॉम्प्लेक्स नंबर की पूरा चैप्टर की क्लास दो ढाई घंटे की क्लास होगी उसमें हम पूरे चैप्टर को एक साथ करेंगे क्लियर अगर आपने पांचों क्लास नहीं देखी है तो कोई दिक्कत नहीं है एक क्लास से आप पूरे चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं तो उस क्लास को देखना मत भूलिएगा फिर फिक्स 12 बजे हमारी क्लास शुरू होगी तो 12 बजे अपने पेन पेपर के साथ तैयार रहिएगा अब आपको सपने को उड़ान मिलने वाली है आपको पंख मिल जाएंगे जिससे आप अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं तो जो भी काम करें उसे छोड़ दीजिएगा क्योंकि आपके सपनों के आगे सभी काम छोटे हैं आपके सपनों के लिए सब कुछ छोड़ना जाहिर है तो तैयार रहिएगा बारह बजे वीडियो को लाइक करें कमेंट करके मुझे बताएं वीडियो कैसा लगा जितने क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी का आंसर भी दे दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप पर और आपके सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो 12 बजे मिलते हैं फिर आपके लिए जय हिंद जय भारत नोट कर लीजिए और कमेंट करके मुझे बताते रहिएगा तो जल्दी से आप इन नीचे दे एंड लिख सकते हैं मिलते हैं हमारे बारह बजे की क्लास में तैयार रहिएगा फिक्स बारह बजे पेन पेपर के साथ तो चलते हैं दोस्तों